Well, it's a blessing to be in Contagium again with you, dear brothers and sisters. You know, for some of you don't know, but one of the very first places that we ever came in Brazil was Contagium. <coughs> we were across the street, upstairs. And for some of you, that's ancient history. <laughs> and I'm showing my age just by referring to it. But there's two things that encourage our hearts very much. In that, what we see is the faithfulness of the Lord among you dear ones. <clears throat> and also your faithfulness unto him to continue pressing on. We know it hasn't always been easy. But he has always been faithful. Even in our unfaithfulness at times. <clears throat> he is faithful. And we see that through the challenges of life, he has brought us to this point today. <clears throat> and so uh, as we consider this time together tonight and tomorrow, <clears throat> I want us to consider uh, one who lived in very difficult, challenging times. But in spite of the challenges of life, Mas inspirado pelos desafios da vida, the horrible circumstances that he lived in, é, das circunstâncias horríveis nas quais ele vivia, even be he was rejected by men, mesmo ele sendo rejeitado pelos he homens, he was persecuted by men, ele foi perseguido por homens, he went through many different trials, ele passou por muitas batalhas, but through all of this, mas é, por meio de tudo isso, he remained faithful. Ele permaneceu fiel. And I think it can be very encouraging to our hearts in this day and time. As we, we face a variety of challenges. A gente encara uma, uma grande diversidade de desafios. And our hope is only in him. E a nossa esperança está só nele. We're thankful that we have access to him. A gente é grato por ter acesso a ele. We're thankful for his presence. A gente é grato pela sua presença. And as we are here during these couple of times, e com, assim como nós estamos aqui nesse, nesses dois períodos, we want to use these times to strengthen us in the Lord for what might be ahead of us. É, a gente quer usar esses períodos para nos fortalecer no Senhor para o que está diante de nós. So let's have another, let's have a word of prayer. Então vamos ter uma palavra de oração. Lord, we are ever thankful and worshipful of your great faithfulness. Senhor, nós somos sempre gratos e te louvamos pela sua fidelidade para conosco. Lord, we thankful how you are the one who's brought us here tonight. Nós somos gratos porque o Senhor foi aquele que nos trouxe aqui essa noite. And we're thankful in your great love you desire to speak to us. E nós somos gratos porque no seu grande amor o Senhor deseja falar conosco. So we offer ourselves unto you that you could truly accomplish what you're desiring to do tonight. Então nós nos oferecemos diante de ti para que o Senhor consiga completamente atingir o que é o desejo do Senhor. We're thankful for the enabling power of your Holy Spirit. Nós somos gratos pelo poder operante do seu Espírito Santo. You've given your spirit not only for speaking, but for translating and for hearing. É o Senhor dá o seu espírito não só para falar, mas também para traduzir e para ouvir. So by faith we step into all that you have for us tonight. Então, pela fé, nós tomamos posse de tudo isso que o Senhor tem para nós essa noite. Thy wonderful name we pray. Amen. No seu é, maravilhoso nome oramos. Amém. So I'd like for us to turn to the prophet Jeremiah. Então, gostaria que a gente fosse para o profeta Jeremias. Now, Jeremiah maybe is a strange prophet to look at. É, Jeremias pode ser um profeta estranho de olhar para ele. When we're looking to be encouraged, quando a gente procura ser encorajado, when we're going through some difficult times, quando a gente passa por tempos difíceis, a lot of times we don't look at Jeremiah. Muitas vezes a gente não olha para Jeremias. Because what is Jeremiah known as? Porque como Jeremias é conhecido? One of the ways he's known as is the suffering prophet. Uma das formas pelo, pelas quais ele é conhecido é como o profeta que sofre. He suffered much throughout his life. Ele sofreu muito ao longo da sua vida. But that can be a great encouragement to us. Mas isso pode ser um grande encorajamento para nós. Because in the midst of his suffering, porque no meio do seu sofrimento, the Lord came in and met him. O Senhor veio e 
chegou até ele. And the midst of the various sufferings that we go through. E no meio de vários sofrimentos que a gente passa. The Lord is there for us. O Senhor está ali por nós. He is always with us. Ele está sempre conosco. And he wants us to to see and to know him even in the challenges of these last days. E ele quer que a gente olhe olhe para ele mesmo nos desafios desses últimos dias. Actually that's what if I was asked what a title was for these messages. E se alguém me perguntasse qual seria o título dessas mensagens? It would be the training of God's servants in the last days. Seria o treinamento dos servos do Senhor nesses últimos dias. Not just the training of God's servants. Não só o treinamento dos servos do Senhor. But specifically in the last days with our Lord's return in view. Mas especificamente nesses últimos dias com a volta do Senhor em vista. Where things will continue to get more and more difficult. É, como as coisas nesse contexto em que as coisas vão continuar e continuar a ser mais e mais difíceis. Where the persecution and the hatred of Christians will grow more and more. É onde a perseguição e o ódio aos cristãos vão cres vai crescer mais e mais. I think we can find great comfort and encouragement in Jeremiah. Eu acredito que a gente pode encontrar muito conforto e encorajamento em Jeremias. So let's turn to Jeremiah chapter 1. Então vamos abrir em Jeremias capítulo 1. And we'll read verses 1 through 3 to give us the setting for this book. E a gente vai ler os versos 1 a 3 para construir o contexto desse livro. Jeremiah 1, 1. Jeremias 1. The words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priest who were in Anathoth, in the land of Benjamin. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. This is sharing something of his heritage. Ele está compartilhando alguma coisa da sua linhagem. And then it says, then to whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, in the thirteenth year of his reign. Ele continua no, no, no dois. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá. No décimo terceiro ano do seu reinado. And in verse 3, it came also in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, until the end of the eleventh year of Zedekiah, the son of Josiah, king of Judah, until the exile of Jerusalem in the fifth month. E no versículo 3, e também nos dias de Jehoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano um décimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o quinto mês do exílio de Jerusalém. As we look at the setting of this book, é, quando olhamos para o contexto desse livro, the days in which he were living in, os dias nos quais Jeremias vivia, Israel was not in a good place at that time. Israel não estava em um bom contexto naquele período. We know how even as that verse 3 concludes. A gente sabe da, pela forma como esse verso 3 conclui. They were taken finally into captivity into Babylon. Eles estavam sendo levados ao exílio na Babilônia. You know, as, but as we look at Jeremiah, e a gente olha Jeremias, what we want to look at is we want to look at the person of Jeremiah o que a gente quer olhar aqui é a pessoa de Jeremias, and also the ministry of Jeremiah. E também para o seu ministério. Now, in many ways, this is it's very hard to separate the two. De muitas formas, é muito difícil separar essas duas coisas. But it can be relevant for our lives and encouraging for these days. Mas pode ser relevante para as nossas para as nossas vidas e encorajador nesses dias. Now, it, but it's in, it's very uh, challenging in Jeremiah's life to separate the person from the ministry. Mas é muito desafiador na vida de Jeremias é separar a vida do seu ministério. Because really the person and the ministry were one. Porque na verdade a pessoa e o ministério é uma coisa só. And that's one of the greatest things we can learn from Jeremiah. E essa é uma das Coisas mais maravilhosas que a gente pode aprender de Jeremias. God is interested in our person. O Senhor está interessado He's na nossa pessoa. In our character. Ele está interessado no nosso caráter. He wants that character of Christ to be formed in us. Ele quer esse caráter de Cristo sendo formado em nós. Oftentimes we can get it the other way. É, muitas vezes a gente pode se tornar outra coisa. We can be more focused on our ministry. A gente pode estar mais focado no nosso ministério. How can I serve? Como eu posso servir? How can I be a better prophet? Como eu posso ser um melhor profeta? But we see within Jeremiah mas a gente vê em Jeremias. He, he, he was able to minister and to serve the Lord. Ele conseguiu é, servir o Senhor. Because of his relationship with the Lord. Por causa do seu relacionamento com ele. He knew the Lord's heart. Ele conhecia o coração de. He knew the Lord's purpose. Ele conhecia o propósito do Senhor. He knew what, how much God loved the people, His people. Ele sabia o quanto o Senhor amava aquele povo. And Jeremiah entered into this burden. E Jeremias entrou nesse encargo. He had a heart for God. 
Ele tinha um coração para But he also had a heart for God's people. Mas ele também tinha um, 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 um coração pelas pessoas. And he povo. was fully given to that. E ele se entregou completamente nisso. Now we might not all be called to be prophets. É, talvez nem todos nós sejamos chamados para sermos profetas. But we are all called to be servants. Mas todos nós somos chamados para sermos servos. And God trains us all this in many similar ways. E o Senhor nos treina de formas de formas similares. There's a great call on all of our lives. Tem um grande chamado em todas as nossas vidas. To be a servant of God. Para ser um servo de Deus. Does that sound like a mighty title to you? E isso soa como um, um título um pouco presunçoso para você? There's a brother that uh, I poderoso. know and some of you have met. Como um, como um título um pouco poderoso para vocês. Eu. He's he's with the Lord now. His name is Lance Lambert. É, tem um irmão que vocês conhecem que o nome dele ele está com o Senhor agora. O nome dele é Lance Lambert. And at times, different people would ask Lance, "Who? What are you?" E algumas vezes algumas pessoas perguntavam para ele, "Quem é você? Are you an, are you an evangelist? Are you a prophet?" Você é um evangelista? Você é um profeta? He would look at them very seriously. E ele olhava para eles de forma muito séria. Because in this day and time, we love titles. Porque nessa época a gente gosta muito de títulos. My title is this prophet. There we see. Prophets on YouTube. É o meu título é, é esse. A gente vê profetas no YouTube. You see some pastors with great titles. A gente vê alguns pastores com títulos maravilhosos. The most right, reverend, faithful pastor. O, o maior, o, o melhor, o reverendo, o pastor isso daquilo. Oh, how we love titles. Oh, como a gente gosta de títulos. But what is God interested in? Mas no que Deus está interessado? He's interested in our hearts. Ele está interessado nos nossos corações. And when Lance was ever asked that question, e sempre que o Lance era perguntado essa pergunta, he said, "I am a servant of God." Ele dizia, "Eu sou um servo de Deus." And some of us, we would like to have something bigger, more majestic. E alguns de nós gostaria talvez de ter alguma coisa maior, mais majestosa. The, Mas se você olhar no Novo Testamento, the, the se você olhar para diferentes pessoas que escreveram aquelas diferentes epístolas, como eles se descreviam? Eles não diziam sobre como grandes apóstolos eles são, grandes profetas. Eles começam suas epístolas por dizer I'm a bond servant of the living God, bond servant of Christ. Eles começavam as epístolas dizendo que eles eram servos humildes do Senhor. And this is how, this is what, because there's that relationship. Porque isso é um relacionamento. We, this is what God, he, those that are servants of God. Aqueles que são servos do Senhor. We have this great desire within our hearts to know the heart of our master. Nós temos esse grande desejo no nosso coração de conhecer o coração de Deus. As we mentioned, Jeremiah is known as the suffering prophet. Como nós comentamos, Jeremias é conhecido como esse profeta sofredor. Why did he have to suffer? Por que ele teve que sofrer? He suffered because he stood for righteousness. Ele sofreu porque ele se posicionou é, diante das coisas que eram certas. He suffered because he stood for the Lord's interest. Ele, ele sofreu porque ele se posicionou diante do, do, do interesse do Senhor. He suffered because of his love for the Lord and his testimony. Ele sofreu por causa do seu amor ao Senhor e por causa do seu testemunho. He suffered because he saw he was so burdened for the condition of God's people. Ele ele sofreu porque ele se encarregou muito da do, do que Deus deu para ele sobre a condição das pessoas. He, he suffered because he had a heart for God. Ele sofreu porque ele tinha um coração para o Senhor. And because of that heart. E por causa desse coração, ele passou por uma vida difícil. It would have been very simple at times. É, pode ser muito fácil às vezes. To say, no, that's too difficult. I'm not going to do it. É, dizer, não, isso é muito difícil. Eu não vou fazer. But we, but Jeremiah was captured by the Lord. Mas Jeremias foi capturado pelo Senhor. And in the days we're living in, e nos dias em que vivemos, one of the things that we're going to have to become more accustomed to. Uma das coisas é, sobre as quais a gente vai ter que se tornar mais acostumado as we, as we to stand for him, é o nosso desejo de se posicionar por Ele, to, to de sermos aqueles que sofrem por Ele. Do we get tired of about a gente se cansa de ouvir sobre sofrimento? Não é um dos tópicos mais populares por aí. If you want to share the gospel with somebody, se você quiser compartilhar o evangelho com alguém, you go up to them and say, "Let me tell you about the, the, uh, my Lord Jesus Christ." 
É, você chega até eles e diz, deixa eu te dizer sobre o meu Senhor Jesus Cristo. Sobre como Ele he morreu por você. E, e lavou os seus pecados, tirou os seus pecados. E agora você pode vir e se tornar participante do seu corpo. Like e uma das coisas é que você pode começar a sofrer como Ele. A maioria das pessoas vira as costas. Even believers now. Até os cristãos hoje. Uns não gostam de ouvir sobre sofrimento. Aqueles que é, gostariam de ouvir sobre o sofrimento. Qual é o segredo para passar pelo sofrimento? Qual era o segredo para que o nosso, do nosso Senhor Jesus, na medida em que ele passou pelo sofrimento da cruz? Como diz em Hebreus, ele foi capaz de endurecer a cruz por causa da joia que se tornou para ele. E como dizem hebreus, ele foi, ele, ele conseguiu passar pela pela cruz por causa da alegria que estava preparada para ele. Ele conheceu, ele viu o coração do Senhor. Ele sabia que o seu pai tinha um propósito. Ele sabia que o seu pai queria redimir o homem de volta para ele mesmo. Se não está claro para nós o porquê Deus nos salvou, se não está claro para nós o propósito de Deus, a gente não vai ter motivação para passar por esses tempos difíceis. Se a gente não vê que Deus está zeloso pela, sua, pela esposa do seu filho, quando os tempos se tornarem difíceis, nós vamos dizer não é a gente vai dizer, não vale a pena. A gente vê como Jeremias muitas vezes é, é, enfrentou desentendimentos e rejeição. Ele foi maltratado por pessoas muito próximas dele. E qual era o seu segredo? Ele conhecia o coração de Deus. Ele sabia que Deus tinha um propósito para o seu povo. E como a gente precisa ter isso bem construído no nosso coração nesses dias. Uma das tragédias da cristandade hoje em dia é que é uma religião centrada no homem em vez de ser uma religião centrada em Cristo. É, é centrado no homem. O que, que eu posso ter, tirar disso? É maravilhoso. Nossos pecados são perdoados. Louvado seja Deus. É maravilhoso. Nós recebemos o Holy Spirit. É maravilhoso que nós recebemos o Espírito Santo. É maravilhoso nós vermos os dons, as bênçãos do nosso Senhor. Mas esse é o fim? Por que a gente recebe todas essas bênçãos? Por que a gente recebe esse poder operante? Porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Para cada um de nós. Nós podemos ser parte dessa noiva de Cristo. Mas por causa da nossa natureza caída, Ele teve que passar pela cruz. Ele teve que nos redimir. E agora Ele está fazendo esse trabalho glorioso de nos transformar, de nos transformar a imagem de Seu Filho. Porque essa esposa é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Às vezes podemos ficar cansados de ouvir sobre visão e propósito. Algumas vezes a gente pode ficar cansado de ouvir sobre visão e propósito. Mas é muito vital nesses dias. Que a gente saiba por que a gente passa por essas coisas. Por que Deus nos salvou? Porque, por causa dessa alegria que está colocada, posta diante de nós. Então, e uma das coisas bonitas que a gente vê em Jeremias, à medida que a gente entra nessa, que a gente explora isso, a gente vê que a mensagem de Jeremias e o homem é o mesmo. O que ele dizia, ele viveu. Assim como você via ele andar, você via ele passar pela vida diária, era isso que ele compartilhava. 
This is such a great need today. E essa é uma necessidade tão grande hoje em dia. Because what is one of the challenges that many face within the church today? Porque qual que é um dos grandes desafios que muitos enfrentam na igreja hoje em dia? What is one of the, the, the things we have to suffer and to overcome in the midst of being among brethren around this world? Qual é uma das coisas que a gente sofre para vencer no meio de, desse mundo de hoje em dia? It's this matter of hypocrisy. Hypocrisy. É o problema da, da hipocrisia. Uma pessoa diz uma coisa, mas a sua vida faz uma coisa diferente. Tem muitas pessoas que são profissionais e podem se levantar e falar. Mas como é a vida deles? Quando a, quando a vida deles são expostas, muitos acabam e sendo ou Muitos acabam se decepcionando e sendo machucados por terem seguido eles. Mas a gente vê como, no caso de Jeremias, a mensagem e o mensageiro eram os mesmos. E é isso que ele busca hoje em dia. É uma das grandes necessidades na cristandade. Nós temos tantos A gente tem ensinamentos maravilhosos. Nós podemos dizer, nós podemos falar a falar. A gente pode fazer pregações. Mas como é o nosso caminho? E os nossos trabalhos? Alguns conhecem que somos cristãos. Mas ele, ele olha para você e às vezes diz, olha, eu achava que ele era cristão. E sobre as nossas casas? A forma como agim, agimos nessa reunião comparado com a forma como agimos nas nossas casas. Em todos os aspectos da nossa vida. O Senhor está interessado em salvar pecadores. E nós somos todos pecadores salvos pela graça. E algumas vezes a gente não, não consegue encarar o fato de que depois que a gente é salvo, nós continuamos sendo pecadores. Então a gente tenta construir toda essa fa fachada religiosa. E a única pessoa que é, que, que é aumentada, que é preenchida mais, é nós, é nós mesmos. E as outras pessoas... A única pessoa que é enganada somos nós mesmos. As outras Mas pessoas conseguem ver isso. Mas em Jeremias a gente vê um. O seu caráter e a sua mensagem são os mesmos. Então, para a gente aprender alguma dessas coisas, vamos olhar para o contexto desse livro. Ele é, de, de como ele veio primeiro à luz no meio do, do contexto ali de Jeremias. Israel, e se a gente olhar para a história de Israel, é, pode ter muitas lições para nós e para, para a igreja também. Israel, Quando você olha para trás na história de Israel, Israel a gente olha como Israel atingiu o seu zênite, o ponto mais alto nos dias do, do rei Salomão. Era um, um reinado bem estabelecido, um rei estabelecido que estava no trono. O, o, é, o homem a, que, que se preocupava com o coração de Deus em si. E como o templo estava completo. E como o Senhor estava dwelling lá. E como o, a glória de Deus estava morando ali. Tudo estava da forma como Deus desejava. E havia aquele testemunho para o mundo de quem ele era. O seu reino visível nessa terra. O seu testemunho para aqueles que estavam fora da nação de Israel. Através de Israel, toda a humanidade seria salva. Mas, infelizmente, por causa dos pecados de Salomão, ocorreu divisão e decaimento. 
instead of, instead of there being that continued testimony to the Lord, they started following other gods. Em vez deles continuarem sendo esse testemunho do Senhor, eles começaram a seguir outros deuses. They mingle with the people of the world. E as pessoas começaram a ir com o, o povo do mundo. Worship their idols. É, adorando seus ídolos. Continue to have more, they declined more and more. E continuaram a declinar mais e mais. Actually, about a hundred years before the prophet Jeremiah. E na verdade em torno de 100 anos depois do profeta Jeremias, antes do, do profeta Jeremias, o, o reino do norte de Israel foi levado em cativeiro. Foi levado em, em cativeiro pela Assíria. Them, o Senhor mandou profetas para ele, mas eles não responderam. É, você pode pensar que se você estivesse no reino do sul de Judá e que se você visse a disciplina do Senhor sobre o reino do norte, você acordaria, você perceberia. Eu sei que isso não aconteceria comigo. Se você vê as consequências da ação de algumas pessoas, você pode dizer, oh, isso não, eu não quero que isso aconteça comigo. Então a gente começa a mudar os nossos caminhos. Mas infelizmente o Judá, o Reino do Sul, não mudou os seus caminhos. Mas o Senhor, no seu grande amor, não mudou. Ele continuou a mandar profetas para ajudar para tentar ganhá-los de volta para ele. Ele mandou o profeta Isaías, o profeta Joel, o profeta, Joel, Micah, o profeta Miquéias, Zephaniah, o profeta Sofonias, fiel de novo e de novo para enviar os profetas. Mas não Praticamente não teve nenhuma resposta. E no seu coração de amor. Porque o Senhor sabia que um tempo de disciplina estava vindo. O Senhor levantou Jeremias para falar sobre esse último amor do Senhor pelo povo. Mas, tragicamente, o povo não respondeu. Mas de forma trágica, o povo não respondeu. E eles se tornaram cativos na Babilônia. Em Jeremias, a gente vê esse último chamado de amor pelo seu povo. Mas eles não estão respondendo. E hoje em dia, irmãos e irmãs, à medida que a gente vê os sinais dos tempos, à medida que a gente vê o Senhor se perto, à medida que a gente vê o retorno do Senhor se desenhando de forma próxima. E eu não quero ficar aqui distraído pelas diferentes interpretações da sequência em que esses eventos vão acontecer. Se, se, se vai ter... Como que vai ser isso? Se vai ter tribulação, se não vai? Não fique distraído por isso. Não fique distraído por isso. O Senhor nos chama para acordar hoje. O Senhor nos chama para acordarmos hoje. Porque ninguém sabe como a sequência dos eventos vai ser. Muitos irmãos queridos têm interpretações variadas. E louvado seja Deus. A gente pesquisa pelas Escrituras. Mas o chamado que está vindo, que chega até nós nesse momento, return, é para que a gente acorde e estejamos preparados para o seu retorno de da forma que seja. No, o Senhor está nos chamando com um grande clamor hoje em dia. Porque a gente está vivendo em situações muito parecidas que as pessoas em Judá estavam vivendo. A gente falou sobre é, ver a vida de Deus sendo expressa pelo, por Jeremias. God's love is many There are many to God's love. É, o, amor, o amor de Deus tem muitas facetas nele. Você pode, 
veio de formas de ângulos diferentes. Mas tudo isso com um único propósito. Em Jeremias, nós vemos o sorriso de Deus. Em, em Jeremias, a gente vê essa vontade do amor do Senhor. God, a gente quase pode ouvir o, o clamor do Senhor, o clamor do Senhor pelo seu, pelo seu povo. Você vê o, o zelo do amor do Senhor. O Senhor é tão zeloso que Ele até mesmo manda o Seu próprio Filho para morrer por nós e ganhar, ganhar nós, nos ganhar de novo. E finalmente você vê a disciplina do Seu amor. É, muitas vezes a gente não coloca disciplina e amor juntos. E eu acho que nós precisamos distinguir entre disciplina e punishment. E eu acho que a gente tem que distinguir a palavra disciplina e punição. Porque o propósito da disciplina é, é sempre a, a, a reestruturação, o, o, a restauração. We saw how, we, we mentioned earlier how Israel was taken into captivity by Assyria. A gente mencionou antes como Israel estava sendo levado no cativeiro pela Assíria. E como eventualmente Judá seria levado ao cativeiro pela Babilônia. Was that God's punishment upon them? Essa foi a punição de Deus diante deles? No. Para eles? Não. Even though he had a reason to punish them. Apesar de que ele tinha uma razão para puni-los. His love was greater. O seu amor era maior. And in his great love He allowed them to be taken captive, to discipline them, to train them, to wake them up, to, so that he could recover them back to his purpose. Então, no seu grande amor, ele permitiu que eles fossem levados cativos para treiná-los, tratá-los, para que eles fossem ganhados novamente para o Senhor. That was too long. I'm sorry. <laughs> But you know how I can. T I have no idea how good a translator he is. Eu não tenho ideia do, de, de, do quão bom é, tradutor ele é. Mas a forma como eu julgo um tradutor so é quando ele me faz sentir tão confortável que eu esqueço dele. Forget, oh, talk and talk and talk. E eu esqueço <risos> e só continuo falando, falando e falando. So, thank the Lord. Então, é, graças a Deus. But we see in God's great love. Mas a gente vê no grande amor do Senhor He does, he's not punishing Israel. Ele não está punindo Israel. He loves Israel. Ele ama Israel. He's made an eternal covenant with them. Ele está fazendo uma aliança eterna he com has eles. A purpose for them. Ele tem um propósito para eles. A gente vê lá no fim como em Apocalipse, Israel vai estar lá. Eu não quero ficar distraído com o Israel Israel hoje e o que está acontecendo. E eu não quero ficar distraído com a Israel terrena desses dias e no que está que acontecendo lá. Mas tem uma Israel espiritual para a qual Deus tem um grande propósito para eles. E no seu amor, ele está usando Jeremias para fazer acordar o, o seu povo. Se você olhar as circunstâncias de Jeremias' ministry, se você olhar para as circunstâncias do ministério de Jeremias, he was very similar to ours. era muito similar a nós. Nesses dias havia uma, um declínio espiritual. There was religious formalism. Tinha um formalismo religioso. There was moral degradation. Tinha uma degradação moral. There was an obsession with commercialism. Tinha uma obsessão com o comercialismo, o materialismo. And there was a right in front of them. E tinha um desastre, um desastre per, per, prestes a acontecer bem na frente deles. I mean, much like our days. E é muito parecido com os nossos dias. Eu não vou gastar muito tempo, mas se você rapidamente pensar sobre os nossos dias, we talk about spiritual declension. a gente fala sobre é, declínio espiritual. Quando nós olhamos ao redor da cristianidade hoje, se a gente olha ao redor da cristandade hoje em dia, tem uma perda de real valor espiritual. Tem uma, uma perda do real valor da palavra de Deus. Tem uma perda 
da, das coisas espirituais das, nas quais ele está procurando, nas quais ele se interessa. Tem uma perda no valor tem uma perda no valor do casamento. Você vê que muitas das coisas que Deus criou, hoje em dia, elas estão perdendo o seu valor. E quando eu digo que elas perderam o seu, o seu valor ou a sua preciosidade, é na vista dos homens. Para Deus, isso não perdeu nenhum valor. Para aqueles que têm esse coração para Ele, para aqueles que têm um coração para Ele, não perdeu nenhum valor. Aqueles que têm um, um coração para a Palavra de Deus estão sofrendo como Jeremias estava. E a gente está aqui vivendo nos dias, do, no período dos juízes. Onde todo mundo estava fazendo o que era certo aos próprios olhos. Also, in Jeremiah's time, there was religious formalism. Também nos dias de Jeremias havia um formalismo religioso. Very similar to today. Muito similar a hoje em dia. All the external forms, the rituals, the traditions, the techniques. Todas as formas espirituais, os rituais, as tradições, as técnicas. The, the way you dress. A forma como você veste. The way you even talk. A forma como você até fala. É interessante se você vai no YouTube ou assiste alguma coisa na, na televisão. Those that are asking for money, Aqueles que pedem por dinheiro. Their voice changes. A voz dele, deles muda. And they get this real religious voice. E, e, e acaba sendo essa voz religiosa. E eles <risos> e, e ele está pedindo para você por esse dinheiro para que você não caia daquele penhasco no inferno. But it's all a Mas é tudo uma fachada. Formal, there, Tem tanta formalidade por aí que a gente está perdendo a realidade de Cristo. Said, é, é, é como Timóteo disse, você... You hold to a form você, você se apega a uma forma de, de, de santidade, de, de amar a Cristo, mas você nega o, o próprio valor, o próprio poder disso. Também no tempo de Jeremias tinha degradação moral. E não precisamos nem falar sobre isso hoje. E a gente nem precisa falar nada sobre isso hoje em dia. É incrível como pensamos que a moralidade chega a um novo low. É impressionante como a gente é, imagina que a moralidade está chegando num nível tão baixo. You, you kind of later, lower lower. Mas você pisca então seis meses depois está mais e mais embaixo ainda. The, right a imoralidade sexual e não tem diferença entre o certo e o errado. All aspects of society are captured by this. É, to, todos esses aspectos da sociedade às vezes a gente fica Presta muita atenção nisso. And also in Jeremiah's time, e também nos tempos de Jeremias, there was this great obsession with making money. tinha essa grande obsessão por fazer dinheiro. And don't we see that today? E a gente não vê isso hoje em dia? A gente fica tão obcecado com dinheiro. Porque isso é, é uma estratégia do inimigo. Quanto mais dinheiro você tem, quanto mais possessões você tem, é quanto mais dinheiro você ter, quanto mais propriedades, mais possessões você tiver, mais feliz você vai ser. E ele também vai dizer, quanto mais dinheiro você tem, melhor você pode servir a Deus. Então a gente vê como que os dias em que Jeremias vivia e os dias nos quais estamos vivendo tem tantos paralelismos. Time, Tinha esse desastre iminente naquele período, Babylon, onde eles seriam levados para a Babilônia, 
Porque a gente pode dizer que eram os tempos finais do Velho Testamento. E a gente está vivendo nos tempos finais do Novo Testamento. Os sinais estão por todo lado. As guerras, os rumores de guerra, as, as fomes e os desastres naturais, tudo está apontando para o seu retorno. E o fim da era está por nós. E o fim das eras está diante de nós. Então, a gente tem muito a aprender de Jeremias. Porque, assim como nos dias, no dia de Jeremias, o Senhor, o Senhor está chamando o Seu povo para acordar e retornarmos a esse lugar do primeiro amor. Esse chamado de amor está saindo por aí. E nós estamos respondendo? A gente fala de primeiro amor. O que é primeiro amor? Eu sei que tem muitas definições teológicas. Mas para mim, primeiro amor é aquilo que governa a sua vida. É o que faz você decidir fazer isso e não fazer isso. É o que te faz decidir fazer isto e não fazer aquilo. Teve uma época na minha vida em que os esportes eram o meu primeiro amor. Eu planejei o resto da minha vida em torno dos esportes. Mas graças a Deus Ele alcançou o meu coração. É, tem muitas coisas que podem nos levar dessa forma ou daquela forma. Para muitos hoje em dia, esse primeiro amor seria ser um influencer. Quanto mais seguidores eles puder, puderem ganhar no YouTube ou no Twitter, que agora é X, melhor eles estavam, estariam. É. But actually, I was talking with Brother Lincoln yesterday. Mas eu estava falando com o irmão Lincoln ontem. Or maybe it was this morning. I forget. Ou essa manhã, eu não lembro. When you get my age, you forget different things. Quando você chega na minha idade, você esquece de coisas diferentes. But actually, we as believers. Mas na verdade, nós como cristãos. Are all called to be influencers. Somos todos chamados para sermos influencers. We're to have that life of Christ within us. É quando nós temos essa vida de Cristo em nós, sendo vivida através de nós e influenciando as coisas ao nosso redor. É isso que Jeremias era. Era isso que João Batista era. João Batista estava lá simplesmente como uma voz no deserto. E alguns começaram a ouvir. Eles foram capturados. O que é isso? Quem é esse homem estranho? Que, o qual é esse ensinamento estranho? É, nós, no caminho certo, somos influenciadores de Jesus hoje. Quando você influencia alguém, no, no espírito certo disso, você não está trazendo eles a você mesmo. Mas você está levando eles a aquele que influenciou a sua vida. Se você olhar para os influenciadores na internet, é, tem alguma coisa no, no mundo, tem alguma experiência que eles tiveram que capturou a vida deles. E, e eles acabam tomando vantagem disso para sua própria satisfação. Mas a gente quer ser aqueles é, através dos quais a fragrância de Cristo chega passa por nós. Mas, infelizmente, o povo de Deus, durante o período de Jeremias, eles perderam a visão do privilégio que eles tinham e serem chamados de povo de Deus. 
a gente sabe qual é esse privilégio sobre qual a gente foi para o qual a gente foi chamado no não mais estranhos mas amigos não precisamos estar longe mas somos bem-vindos à sua mesa a qual celebramos amanhã mas uma das coisas que você no, nota com o fim do, do Velho Testamento e o início do Novo é que muitas pessoas não conhecem a sua real condição espiritual. Eles acreditam que, estão, que está tudo bem, mas não está. Eles não nem reconhecem o que Deus fez para eles. Eles não, até mesmo não reconhecem o que Deus fez por eles. Se você olhar para o último livro do Velho Testamento, o profeta Malaquias, o Senhor diz, eu amei você. E o que o povo diz? Como o Senhor nos amou? Se nós tivemos que passar por todas essas dificuldades, todas essas batalhas, como o Senhor nos amou? Eles nem mesmo conhecem o amor de Deus. O Senhor disse, vocês me roubaram. E eles dizem, como nós roubamos você? Eles roubaram a glória do Senhor. Deus queria que sua glória estivesse entre eles, testemunho. O Senhor queria que a sua glória estivesse ali no meio deles como testemunho. Mas eles roubaram a glória de Deus e eles estavam glorificando a si mesmos. É triste hoje, o homem é glorificado muito mais dentro do Christentum do que Deus mesmo. E é triste que hoje em dia o homem tem se glorificado muito mais do que Deus, em, Deus por si mesmo. A mesma coisa acontece no final do Novo Testamento. A mesma coisa acontece no fim do Velho Testamento. Quando você pensa na, na carta para Laodiceia, ele diz para Laodiceia, vocês pensam que são muito, muito ricos, mas vocês não têm nada. Mas, na verdade, vocês são pobres, cegos e estão nus. Mas, louvado seja Deus, essa é uma das grandes manifestações do amor de Deus. Que Deus não desistiu das pessoas do Velho Testamento, nem mesmo da dos, das pessoas do Novo. No seu amor, ele levantou Jeremias. Em seu amor, ele está querendo nos responder a isso and raise us up today to be that testimony for him. E no seu amor ele quer nos ele nos chama e quer nos levantar para sermos esse testemunho and, dele. As you can see from from Jeremiah's natural perspective, it wasn't the best conditions to be raised up. É, na, na, na visão de Jeremias natural, não eram as melhores condições para ele ser levantado, para ele ser chamado. Não é a melhor condição para nós levantarmos. Mas tem uma pequena frase na Bíblia. E está por toda a Bíblia. E é uma que pode mudar toda a nossa perspectiva. Em inglês, são só duas pequenas palavras. E é mas Deus. Mas Deus. Mas Deus. Mas Deus. Em spite das condições do povo de Israel, Apesar das condições do povo de Israel, But God was able to step in and raise up a Jeremiah. Mas Deus é, conseguiu chegar ali e levantar Jeremias. In Ephesians it says, "But God, while we were yet sinners." Em, em Efésios vai dizer, "Mas Deus, e ainda assim nós éramos pecadores." There's a little this little phrase, "But God." Tem essa pequena frase, "Mas Deus." It, it impacts us And determines which way we will go. Isso nos impacta e determina para que caminho, para que lado nós vamos ir. If we're looking at it from our own natural perspective, se a gente olhar para isso na nossa perspectiva natural, God calls us to do something. Deus nos chama para fazer alguma we'll coisa. We'll see this in a minute in Jeremiah. A gente vai ver isso em um minuto em Jeremias. He says, we can say, but God, I'm too small, I'm too young, I can't do this. E a gente pode dizer. Mas, Deus, eu sou muito pequeno, eu não posso fazer isso. But God, I'm not 
Mas Deus, eu não sou treinado. But God, I, I've never spoke before. Mas Deus, eu nunca falei antes. That's looking at ourselves. Isso é olhar para nós mesmos. But if we see it from his perspective. Mas se a gente vê isso na perspectiva dele, we can be like a Joshua and Caleb. A gente pode ser como Josué e Caleb. Yes, they're giants in the land. Sim, tem gigantes na terra. But God is greater. Mas Deus é maior. Yes, there's there's all these challenges before us. Sim, tem todos esses desafios diante de nós. But God, mas Deus, He will overcome. Ele vai, Ele é vitorioso. Ele We vai vencer. We find situations in our individual lives that are impossible. A gente encontra situações nas nossas vidas pessoais que são impossíveis. Do we give up and say, but God, it's impossible? Quando a gente encontra, a gente desiste e diz, mas Or, Deus, é impossível. Or do we look at the situation? Ou a gente olha para a situação, that it's vê que é impossível, We say, But God, in him it is e a gente diz, mas Deus, nele é possível. Oh, how Jeremiah was able to see, but God is great. E como Jeremias conseguiu ver que Deus era maravilhoso. This was really, if you look at Jeremiah's the setting for where he was. E se você olhar para Jeremias e um contexto dali onde ele estava, era o período mais triste da história de Israel. Da história de Judá. E ele era chamado para servir. Mas é interessante. Como muitas vezes, através das escrituras, nas piores condições, alguns são chamados para servir. We the book of a, while ago. a gente mencionou o livro de Juízes um, um pouco antes. Judges, it's a, it's a very book. <laughs> Juízes é um livro muito depressivo. It was one of the low in the of Foi um dos pontos mais baixos na história de Israel. Mas o que vem depois? Bem, cronologicamente, não, 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 vou começar de novo, vou me dar em problema. But if you look after judges, Mas se você olhar para juízes, you'll see that after the book of Samuel. Se você olhar para o que vem depois de juízes, você vai ver o livro de Samuel. The circumstances haven't changed. As circunstâncias não mudaram. Chronologically, Samuel is overlaps with the end of judges. Cronologicamente, Samuel é, em, em algum ponto está no mesmo intervalo ali que o, o fim de juízes. But who are we introduced to at that? Horrible point in time. Mas a quem somos introduzidos naquele ponto horrível na história? We're introduced to a Hannah. A gente... Hannah, a mother of Samuel. Hannah, nós somos introduzidos a Hannah, a mãe de Samuel. Yeah. Yeah. Okay. As we see how, when the Lord, Hannah had a desire for that child. É, a gente vê como Hannah tinha um desejo por aquela criança. And how The Lord answered her prayer. She gave that child to the Lord. E a gente vê como o Senhor é, respondeu aquela oração e ela entregou aquela criança para o Senhor. Now, to me, Hannah giving Samuel to the Lord and entrusting him to Eli was the great one, one of the greatest testimonies of faith in Scripture. E, e para mim essa atitude de Hannah de entregar Samuel para Elias é uma das coisas mais maravilhosas. Because we know. How bad Eli's sons were. Porque a gente sabe quão, ruim, quão ruins eram os filhos de Elias. Even Eli himself was not in a good spiritual condition. Até mesmo ele, Elias, ele mesmo não estava em uma condição espiritual tão boa. But Hannah saw beyond. Mas Hannah viu a, além daquilo. She saw God of purpose. Ela viu um Deus de propósitos. She said, But God is able. Ela disse, mas Deus, ele é capaz. To raise up this Samuel de levantar Samuel and how he was used to bring in the kingdom. e como ele foi usado para trazer o reino. E de forma similar, né? lembre quando é, o Senhor chamou Maria para ser a mãe de Jesus. It wasn't at a spiritual high point of Israel's history. É, não era numa, num ponto espiritual muito bom pra, pra, no contexto de Israel. God had not spoken for 400 years. Deus não tinha, não tinha falado por 400 anos. But he had still been working. Mas ele estava trabalhando. And in the midst of this time of e no meio desse tempo de declínio, he found a Mary, ele encontrou Maria, who he could entrust his son to. a quem ele poderia confiar o seu filho. 
Our days are just as sad. Os nossos dias são tão tristes quanto. But do we hear his voice calling us in service? Mas a gente ouve a sua voz nos chamando ao serviço? Are we waiting for situations to get better? Nós estamos esperando pelas situações, pela, pelo contexto melhorar? Do we have this thought? Well, maybe the world will accept Christians better. É, talvez a gente tenha esse pensamento que talvez o mundo vão, vai aceitar os, cristão, os cristãos melhor. We know from the scripture they won't. A gente sabe pelas escrituras que eles não vão. But praise God. Mas louvado seja What Deus. What was Jeremiah's motivation? Qual era a motivação de Jeremias? How was he able to do this? Como ele como ele conseguiu fazer isso? Because because he saw God's heart for his people had, with a purpose. Ele conseguiu fazer isso porque ele viu o, o, propó, o, o coração de Deus e o propósito dele para o seu povo. E assim como a condição do, do povo fez o coração de Deus é, ficar triste, it, it also made Jeremiah's heart sad. Assim como fez o coração de Deus ficar triste, também fez Jeremias ficar triste. But in the midst of the, you know, if you study Jeremiah, you can get depressed. Se você estuda Jeremias, você pode ficar depressivo. But you've got to see the Lord in it. Mas você tem que ver de, o Senhor nisso. In the midst of all these situations. E como no meio de todas essas situações. You see God's faithfulness. Você vê a fidelidade de Deus. Despite of the conditions. Apesar das condições. God, Jeremiah saw that God had not given up on his people. É, Jeremias viu que Deus não desistiu do seu povo. At times do we think God has given up on some of his people? Algumas vezes a gente pensa que Deus desistiu de algumas das so, dos, alguns do seu povo. We look around at all of Christianity. A gente olha por toda a cristandade. Do we have a heart for them? Do we think there's no hope for them? A gente tem um coração para eles ou a gente diz que não tem esperança para eles? But God. But God. Mas Deus. That's the hope we have for ones that have, no matter how far away they've gone. Essa é a esperança que a gente tem para aqueles que, não importa o quão longe estejam, fallen into deception, é, caídos em, em, em decepção. Em God's arm of love is longer to bring them back. God's arm of love is going to bring them back. O, amor, o braço de amor do Senhor vai trazê-los de volta. <coughs> One of the encouraging things. Uh, about Jeremiah. Uma das coisas encorajadoras sobre Jeremias. And I think it's uh, it's important for us to see this. E eu, eu acredito que é importante que nós vejamos isso. And we'll start wrapping it up here. E a gente vai começar a sumarizar aqui. Because we've only done three verses. Porque a gente só falou de três versículos. Jeremiah is a long book. É, Jeremias é um um livro grande. I'm not going to keep you here all night. Eu não vou manter vocês aqui toda a noite inteira. But we see in this in Jeremiah's ministry mas a gente vê no ministério de Jeremias, As we see in his life, assim como a gente vê na sua vida, and it's for us in this hour. e é importante para a gente nesse momento, Jeremiah never saw the fruit of his Jeremias nunca viu o fruto do seu serviço. He, so he poured his heart out to the people of Israel. Ele abriu o seu coração para o povo de Israel. He was abused by them. Ele foi abusado por eles. He was rejected by them. Ele foi rejeitado por eles. He never saw the, the end of, of the fruit of all that he did. Ele nunca viu o fruto de tudo que ele fez. He never saw a Daniel reading the scripture. Oh, 70 years. Let's start praying. Ele nunca viu, mas Daniel lendo as escrituras, oh, 70 anos, começou a orar. But Jeremiah was faithful in spite of not seeing the end of his service. Mas Jere... the fruit of his service. Mas Jeremias foi fiel apesar de não ver o fruto do seu serviço. He never saw an Ezra, a Nehemiah, the people being restored. Ele ele não ele não viu Neemias e as pessoas vendo sendo é, restabelecidas, restauradas. Jeremiah had prophesied that yes, you're going to go into captivity. É, Jeremias profetizou, sim, vocês vão para o cativeiro. But in 70 years you're going to come back. Mas em 70 anos vocês vão voltar. He, he never saw that. Ele nunca, ele não viu isso. Even though he didn't see the fruit of his ministry, he continued faithful. E apesar dele não ter visto os frutos do seu ministério, ele continuou fiel. As we're serving in local assemblies. Quando nós estamos servindo nas nossas maybe assembleias you, locais. Maybe teaching the children on the Lord's Day. Talvez você esteja servindo as crianças no dia do Senhor. 
Sometimes it can feel very unappreciated. Algumas vezes pode parecer que, não, que as pessoas não apreciam isso muito. Algumas vezes você ensina ali numa aula, ensina numa aula e você não vê o fruto daquilo que você está colocando para eles. Do we continue on? A gente continua? We continue because he has that call upon our life. A gente continua porque ele tem um chamado para nossa vida. And we know that he is going to bring it about. E a gente sabe que ele vai fazer com que isso aconteça. Ministry, e numa perspectiva natural, se você olhar para o ministério de Jeremias, like ele parece um fracasso. Naturally, what did he de forma natural, o que ele alcançou? Eles não escutaram a ele. They were taken captive. Eles foram levados cativos. Some that stayed in Jerusalem. Alguns ficaram em Jerusalém. They said, Let's go to Egypt. Eles disseram, vamos para o Egito. He said, no. Ele disse, não. They rejected him. Eles o rejeitaram. They took him to Egypt. Eles o levaram para o Egito. He, he was, it looked outwardly like he was a total failure. De forma exterior, parecia que ele foi um fracasso. But when Lord Jesus was walking upon this earth, mas quando Jesus, o Senhor Jesus estava caminhando nessa terra, e o Senhor perguntou aos seus discípulos, quem eles dizem que eu sou? Quem é o profeta que eles mencionaram? Eles disseram Jeremias. Eles lembravam de Jeremias. E compararam com o nosso Senhor Jesus. Porque se você pensa numa perspectiva natural, se você olhar para o ministério do nosso Senhor Jesus nessa terra naturalmente, ele parecia ser um utter failure. É, parece ser um total fracasso. He was on a cross. Ele foi crucificado numa cruz. Those to him all left him. Aqueles que eram mais próximos dele One saíram. Him. Um o traiu. But we know in eternity, Mas a gente sabe que na eternidade. We know of the spirit. That's the difference between seeing things with our natural eyes. Essa é a diferença de ver as coisas na perspectiva natural. And seeing this heart of God, spiritual. E, e ver como o coração de Deus, com os olhos espirituais. Paul went the same e Paulo passou pela mesma experiência. E no fim da sua vida, ele me. E no fim da sua vida, ele disse que todos me abandonaram. Ele foi rejeitado e desacreditado. E por que eu compartilho isso? É, a gente realmente acredita que a gente vai ser tratado de uma forma diferente disso? A gente acredita que as pessoas vão me ama nos amar? I serve, are gonna love and gonna it. Em qualquer lugar que eu sirva, as pessoas vão gostar e as pessoas vão... No, Jeremiah, we see the Não, em Jeremias a gente vê o segredo. Jeremiah was a servant of the God. Jeremias era um servo do Senhor. He de loved the Lord. Ele amou o Senhor. Ele estava servindo as pessoas, sim. Ele estava servindo o povo, sim. But the end was to bring God into the situation. Mas o fim era trazer Deus na situação. We might appear to be nothing in the sight of man. Nós podemos parecer não ser nada na, na vista dos homens. But to him, each and every one of us is a precious treasure. Mas para ele, cada um de nós somos um tesouro precioso. So may you, we'll continue tomorrow morning. Então, nós vamos continuar amanhã de manhã. Mas a gente pode encontrar grande fortalecimento e encorajamento em Jeremias. E apesar dos desafios desses últimos dias, a gente pode encontrar alguns que são fiéis. E a gente pode ver essa alegria posta diante de nós. Esperando ouvir esse bem feito, bom e fiel servente. E, é, e esperamos ouvir esse é, muito bem, servo bom e fiel. So I'll give you some homework. Então eu vou dar um para casa. Read Jeremiah 1 tonight. Leia Jeremias 1 hoje à noite. Or if it's too late, read it in the morning. Ou se estiver muito tarde, você pode ler de manhã. Or you can read it both times. Ou você pode ler nos dois momentos. <risos> But just, it will help to be familiar. Mas vai ajudar a estar familiar com isso. Okay, let's pray. Vamos orar. Lord, we're thankful how you 
in your wonderful way speak to us. Senhor, nós somos gratos como o Senhor na sua forma maravilhosa fala conosco. Lord, naturally as you, we look at this, this Jeremiah, we can be so depressed. É, de forma natural, quando a gente olha para Jeremias, a gente pode ficar tão depressivo. But Lord, when we see you in Jeremiah, mas, Senhor, quando olhamos para você, o Senhor em Jeremias, there's a great joy, there's a great strengthening, and there's a great encouragement. Tem uma grande alegria, tem um grande fortalecimento, tem um grande encorajamento. So we pray as we consider this dear one. Então a gente ora à medida que a gente a gente considera esse querido. That our hearts would be open to your word. Para que o nosso coração seja aberto para and, a sua palavra. And you would prepare us to be servants of the living God in these last days e que para que a gente seja preparado para que ser, para sermos servos desse Deus vivo nesses últimos dias. Serving your interest, not our interest. Servindo o seu interesse e não o nosso interesse. In thy name we pray. Amen. No teu nome oramos. Amém. Amen. <coughs>